దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలనే సామెతను సినిమా వాళ్ళు చాలా చక్కగా వంట పెట్టించుకుంటారు ఎందుకంటే ఇవాళ ఉన్న అవకాశాలు రేపు ఉంటాయో ఉండవో అనే భయంతో అలాంటి ఆలోచన లేకుండా దొరికిన పాత్రలు చేస్తూ పోతూ ఎటువంటి ఆస్తులు కూడబెట్టుకుని కవితాలక్ష్మి ఇప్పుడు దోశలమ్ముకుంటోంది అది కూడా ఆ కొడుకు ఆనందకృష్ణను బ్రిటన్లో చదివించడానికి ఇంతకు ఈ కవిత ఎవరు అనే కథ మీ డౌట్ మలయాళంలో ఫేమస్ హీరోయిన్ ఆర్టిస్ట్ ఈ కవిత స్త్రీ ధనం అనే సీరియల్లో నెగిటివ్ రోల్ పోషిస్తున్న ఈమె నటనకి కేరళలో చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈమె చేస్తున్న పని ద్వారా దేశమంతా అభిమానులు తయారవుతున్నారు ఎందుకంటే ఆత్మాభిమానాన్ని నమ్ముకుని నామోషి లేకుండా కష్టపడి జీవించే వారిని అభిమానించకుండా ఎలా ఉండగలరు అందుకే ఈమె కష్టాన్ని అర్థం చేసుకుని దర్శకులు కూడా మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ షూట్స్ పెట్టుకుంటున్నారు షూటింగ్ అయిపోగానే సరాసరి హైవే పక్కనున్న దోశల బండి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ పని చేసుకుంటుంది కవితకి కొడుకుతో పాటు కూతురు కూడా ఉంది కూతురే తల్లికి ఈ పనిలో సహాయం చేస్తుంటుంది దీనిపై మీ అభిప్రాయం తెలపండి చర్చలలో పాల్గొనండి ఈమె ఇంత కష్టపడుతుంటే మరి భర్త ఏమైనట్టు అనే కదా మీ అనుమానం పదమూడేళ్ల క్రితమే భర్త నుండి విడాకులు పొందింది ఇద్దరి పిల్లల బాధ్యతను భుజాన వేసుకుంది వారి కోసం పగలు రాత్రి కష్టపడుతోంది ఇప్పటికీ అద్దె ఇంట్లోనే ఉంటున్న కవితను ఈ పనెందుకు చేస్తున్నారని ఎవరైనా అడిగితే నా పిల్లలకు చేసి పెట్టేది ఇప్పుడు నా పిల్లల చదువుల కోసం పది మందికి చేస్తున్నా నాకు విలాసవంతమైన జీవితం కన్నా నా పిల్లలు వారి కాళ్ళపై వారు నిలబడ్డం ముఖ్యం నాకంటూ భూమి ఇల్లు లేవు అమ్మి డబ్బు తెచ్చుకోవడానికి చిట్టి వేస్తున్నా అవి ఇప్పట్లో రావు అందుకే ఈ మార్గం ఎంచుకున్నా ఇదేం తప్పు పని కాదు కదా అని సూటిగా ప్రశ్నిస్తోంది సినిమా తారలే కానీ టీవీ సెలబ్రిటీలే కానీ నటన కాకుండా చేసే వ్యాపారాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే టక్కున గుర్తొచ్చేది ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఇంటీరియర్ ఇతరత్ర లేదంటే అవసరాల కోసం సకల సౌకర్యాల కోసం లగ్జరీ లైఫ్ కోసం అవకాశాలు లేకపోతే వ్యభిచారంలోకి దిగిన వారు కూడా ఉన్నారు వారందరికీ భిన్నంగా ఈ కవితా లక్ష్మి నిజంగా గ్రేట్ కదూ